দর্শক মন্ডলী আজকে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে একটা বাড়ির অনুমোদন ফি পৌরসভায় যখন জমা দেয় তখন কত টাকা লাগে সে বিষয়টা আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো আসুন আমরা দেখি যে প্রথমে যে পৌরসভায় প্ল্যান পাশ পাশ করার সময় কি কি কাগজপত্র লাগে সেটা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি পাস করার সময় আপনার প্রথমে লাগবে একটা আবেদনপত্র একটা আবেদনপত্র লাগবে তারপরে আপনার এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আবেদন পথের সাথে জমির মূল দলের ফটোকপি লাগে জমির সিএস দলের ফটোকপি লাগবে হোল্ডিংয়ের কাগজ লাগবে মানে পৌরসভাতে যে হোল্ডিং খোলা হয় সেটার কাগজ লাগবে এছাড়া প্রত্যেকটা প্ল্যানে ছয় সাত কপি এমন প্রিন্টের শিট লাগবে যেখানে বাড়ির প্ল্যান এলিভেশন সেকশন মালিকের নাম সব কিছু লেখা থাকবে এটা ছয় থেকে সাত কপি জমা দেওয়া লাগে সাথে তার সয়েল টেস্টের রিপোর্ট জমা দিতে হয় এছাড়া আপনি জানেন যে যে ওই যে আমার এমন প্রিন্টের যে শিটটা দিচ্ছি সেখানে বেশ কিছু জিনিস আমাদের জমা দেওয়া লাগে সেগুলো এখানে আছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি একটু যদি এটা দেখানোর কথা ছিল তবু আমি দেখানোর চেষ্টা করছি গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্ল্যান অন্যান্য ফ্লোরের প্ল্যান প্রধান এলিভেশন লেআউট প্ল্যান সাইড প্ল্যান কলাম বিম ফাউন্ডেশন সেকশন মোট কভার এরিয়া মোজা প্লট নাম্বার ক্ষতির নাম্বার জমির পরিমাণ মালিকের নাম ঠিকানা পরিষ্কার লিখতে হয় হোল্ডিং নাম্বার মালিকের স্বাক্ষর ডিজাইনের স্বাক্ষর ইত্যাদি মোজা ব্যাপারে নির্ধারিত অংশ তুলে ধরতে হয় তো আজকে আসলে আমি মূল জিনিস যেটা দেখাতে যাচ্ছি যে পৌরসভায় যখন আমরা প্ল্যান জমা দিই তখন আমাদের কত টাকা পৌরসভায় জমা দিতে হবে সেই বিষয়টা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যদি এটা বিভিন্ন তালার জন্য বিভিন্ন রকম এটা হয়ে থাকে যদি আপনার বাইরে প্রথম দ্বিতীয় তলার হয় মানে এক তলা অথবা দুই তলা যদি পাস করতে চান পৌরসভা থেকে সেক্ষেত্রে প্রথম পাঁচশো স্কোয়ার ফিট সাতশো টাকা লাগবে আর এটার চেয়ে আমি সহজভাবে যদি বলতে চাই যে সেটা বলা যাবে যে প্রতি স্কোয়ার ফিট দেড় টাকা করে লাগবে প্রতি স্কোয়ার ফিট দেড় টাকা লাগবে যদি আপনার বাড়িটা হয় প্রতি স্কোয়ার ফিটে যে প্রতি তালায় যদি এক হাজার স্কোয়ার ফিট হয় তাহলে দুই তলা বাড়ির ক্ষেত্রে এক হাজার গুণ দুই তাহলে দুই হাজার স্কোয়ার ফিট হচ্ছে দুই হাজারকে দেড় দিয়ে গুণ করলে যে টাকা হবে তিন হাজার টাকা এই তিন হাজার টাকা হচ্ছে পৌরসভা জমা দিতে হবে এর সঙ্গে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট দিতে হয় আর পরে এগুলো আমি আসছি আর যদি আপনি বাড়ির চতুর্থ তৃতীয় চতুর্থ তিন তলা অথবা চার তলা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে প্রতি স্কোয়ার ফিটের জন্য প্রতি স্কোয়ার ফিটের জন্য আপনাকে দুই টাকা জমা দিতে হবে যেমন ধরেন আপনি যদি বাড়ির দুই হাজার স্কোয়ার ফিট হয় প্রতি তালায় তাহলে পরে তিন তালার জন্য ছয় হাজার স্কোয়ার ফিট ছয় হাজারকে দুই দিয়ে গুণ দিলে আপনার এই বারো হাজার টাকা পৌরসভা লাগবে এর সাথে ভ্যাট লাগবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং একটা ফর্ম কিনতে হয় নির্ধারিত মূল্যের আর অন্য আনুষঙ্গিক অন্য কিছু খরচ আছে যদি পাঁচ থেকে ছয় তলা বাড়ি হয় মানে পাঁচ যদি পাঁচ তলা ছয় তলা হয় সেক্ষেত্রে প্রতি স্কোয়ার ফিটে তিন টাকা খরচ হবে যদি আপনার এই বাড়িটি যদি আপনার দেড় হাজার স্কোয়ার ফিট হয় প্রতি তালায় তাহলে পরে আপনি ধরে এক হাজার দুই হাজার স্কোয়ার ফিট যদি হয় প্রতি তালায় তাহলে পরে আপনার পাঁচ তলার জন্য হবে পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট পাঁচকে তিন দিয়ে গুণ করলে পনেরো হাজার টাকা এই পনেরো হাজার সাথে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট জমা দেওয়া লাগবে এ হচ্ছে মোটামুটি সংক্ষেপে হিসাবে আমি আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম আবার বলি এক তলা কিংবা দুই তলা যদি পাশ করতে চান পৌরসভা থেকে তাহলে প্রতি স্কোয়ার ফিট দেড় টাকা লাগবে আর যদি তিন তলা চার তলা পাশ করতে চান বাড়ি যদি আমি তিন তলা অথবা চার তলা বিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে পাশ করতে চান তাহলে প্রতি স্কোয়ার ফিট দুই টাকা খরচ হবে আর যদি পঞ্চম ষষ্ঠ তলা হয় তাহলে প্রতি স্কোয়ার ফিট তিন তলা হবে এটা কিন্তু প্রতি তলার স্কোয়ার ফিটকে গুণ করে হবে যেমন প্রতি তলায় যদি আপনার এক হাজার হয় তাহলে পাঁচ তলার জন্য পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট হবে এভাবে তাকে আবার তিন দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে মোট টাকা বের হবে এছাড়া যে যে টাকাগুলো লাগে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভ্যাট লাগে এক হাজার টাকা একটা ফর্ম কিনতে হয় পৌরসভা অনুযায়ী এটা কম বেশি হইতে কোনো পৌরসভায় এই টাকাটা নাও লাগতে পারে কিন্তু এই স্কোয়ার ফিটের টাকাটা এটা কিন্তু সরকার কোদিন নির্ধারিত এই ভ্যাটের টাকাটাও আর ফাইলপত্র ক্রয় ক্রয় বাবদ কিছু টাকা লাগে এবং কোনো কোনো পৌরসভায় শিক্ষা ফান্ড নামে একটি ফান্ড আছে যেখানে প্রতি তলায় পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকা লাগতে পারে যেমন পৌরসভায় যদি এক থেকে পাঁচ তলা হয় তাহলে প্রতি তলার জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে লাগে যদি ছয় পাঁচ তলা বিল্ডিং হয় তাহলে পঁচিশ হাজার টাকা শিক্ষা ফান্ডে লাগবে এই স্কোয়ার ফিট হিসাব বাদে অতিরিক্ত এই পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে যদি সাত তলা আট তলা কিংবা দশ তলা বিল্ডিং পাস করা লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেড় দুই লক্ষ টাকাও কিন্তু অনুদান হিসেবে লাগতে পারে এটা সব পৌরসভায় লাগে না কোনো পৌরসভায় লাগ কম লাগে কোনো পৌরসভায় বেশি লাগে এটা কোনো নির্ধারিত এটা ফিস না নির্ধারিত ফিসটা আমি যেটা আগে বললাম স্কোয়ার ফিট হিসাবটা এটা হচ্ছে মূল ফিস লাগে উল্লেখ্য বাড়ির তলার সংখ
আপনি সবাই ভালো থাকবেন আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আপনারা রিং করতে পারেন তবে উপরে নাম্বারটা রিং করলে বেশি ভালো হয় আজকে এ পর্যন্তই